आज साई नेपाल को राजनीति में फिर एवटा नया विषय प्रवेश मत पाएक राजनीतिक वृत्त ये बेला सरगर्मी अर्थात राजनीतिक बहस ताते तात्न पर्थ्य कोरोना संक्रमण का लगी सरकार ने कर प्रयास का विषय तात्न पर्थ्य कोरोना संक्रमित होना सकने को परीक्षण को विषय तात्न पर्थ्य सड़क में हिड़ आम नागरिक राहत उपलब्ध कराइए रिहर को व्यवस्थापन का लगी सरकार ने कर प्रयास को विषय तर ये बेला ती विषय भाग फरक विषय राजनीति ये बेला गर्मा राजनीतिक दल रीन का नेता अलग घर बाहर निस्कन सकने अवस्था में छन तर प्रविधि उन्नीला सहजीकरण कर प्रविधि का कारण ये बेला अधिकांश राजनीतिक दल का नेता तो सत्तारूढ़ घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेक हो या तो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तेगरी समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता पार्टी सब पार्टी का नेता ये बेला एवट प्रश्न में अलझी अड़क सोची अवाक भैर उत्तर खोजी रह कें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बिना कुन सूचना दुईवटा अध्यादेश अचानक मंत्रीपरिषद को बैठक में लियां भो तैंस पारित करो रपति ती अध्यादेश जारी कर लगे खेल यहीं सको खेल यहीं समाप्त भैन क्योंकि संविधान ने अध्यादेश जारी साठी दिन भिस्ला संसद पारित कर तर यह अध्यादेश भि को मकसद राजनीतिक दल विभाजन होना का लगी तेसले आधिकारिक दल को मान्यता पा का लगी संसद में कायम रहे सदस्य संख्या को चालीस प्रतिशत रिय कार्य समिति को चालीस प्रतिशत चाहिए प्रावधान में वा भब्द हाल ये कई संवैधानिक परिषद गठन का सन्दर्भ में संवैधानिक परिषद ने लिने निर्णय सर्वसम्मत लिने संवैधानिक व्यवस्था हटाए प्रमुख विपक्षी दल को नेता ना गणपूरक संख्या का आधार में निर्णय करने दुईवटा अध्यादेश जसरी राष्ट्रपति ये बेला प्रमाणीकरण भी हतारो हतारो में करीपरिषद को बैठक में कई मंत्री प्रधानमंत्री को यह प्रस्ताव गलत समय में आयोग भो विषय में छलफल करना चाहन्थे आपको अभिमत प्रधानमंत्री दिन चाहन्थे तर प्रधानमंत्री को एवटे जवाब आयो यो हम दल हम दल इस अर्थ में मंत्रीपरिषद में उपस्थित पच्चीस जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेक सदस्य हुस कारण हम दलसंग लक्षित छेन तेस कारण इस पारित करूं हमी अपना असदीय व्यवस्था भित्र प्रधानमंत्री को प्रस्ताव में फरक मत मंत्री राख्न सकसन तर मंत्री बहुमत होता तेसले असर करते प्रधानमंत्री को प्रस्ताव पारित हो कारण प्रस्ताव पारित भाव कें यो अवस्था सृजना भो कि नेक को शक्ति संघर्ष को परिणति यो थियो सरकार ने यह विषय सही समय में लिया इसलिए सरकार को भोलि को भविष्य रेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को एकता प्रकरण कस्तो असर कर कम्युनिस्ट पार्टी ने मूलुक संक्रमण र महामारी पैंडेमिक में भग बेला में यह प्रकार को अध्यादेश लियान सही थी आज हमी राजनीतिक विश्लेषक मार्क्सवादी चिंतक हो श्याम श्रेष्ठसंग यही विषय को कुरा बदलिदो समीकरण को यह विशेष संवाद में जोड़ श्याम सर स्वागत धन्यवाद जसरी आज तब हम कुराभ कई समय अगाड़ी मंत्रीपरिषद को बैठक बा दुईवटा अध्यादेश जसरी पारित करने राष्ट्रपति प्रमाणीकरण करने कुछ भो इस अलग अमय सुहाँद भेन भार टिप्पणी सुनिया तस्त सर समय अनुसार को सींगो देश कोरोना भाइरस विरुद्ध जुद्ध पड़ने बेला हो नेपाल में यदि युद्ध नहीं भैरा स्थिति थी भापनी तो युद्ध रोक इस कोरोना भाइरस विरुद्ध सारा देश केन्द्रित होने पड़ने बेला हो यो तो बेला में यो यो खाल अध्यादेश लियाने सोच्वर बने को ज्यादा धर अप्रत्याशित कुरा मत भैन यो यो तो सद्य दिमाग ने सोच् सकते कुछ भैन प्राकृतिक बेमौसम को भाव बेमौसम को भो नितांत बेमौसम को भो यो जुनसुक मकर सद ने लिया भापनी यो न तो सान्दर्भिक न उपयुक्त न देश को लगी यो चाहिए बेला हो इस कारण मेरे विचार में यह घातक निर्णय हो सरकार तथापि तो सरकार ने लेकर आयो मंत्रीपरिषद पारित भर राष्ट्रपति प्रमाणीकरण भैस श्याम सर इस कारण अब इसलिए ऐनक कामक मान्यता पाँच 
के त्यस्तो राजनीतिक स्थिति तपाईं त राजनीतिक विश्लेषकको राजनीतिका हरेक घटनाहरुलाई तपाईहरुले सन्दर्भसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ नतिजा सम्म पनि त्यसलाई जसरी तपाईहरुले संयोजन गर्नुहुन्छ र एउटा अनुमान लाउनुहुन्छ त्यस्तो केही घटनाक्रम थियो राजनीतिक रूपमा नेपालमा यति बेला अब नेकपा पार्टी भित्र हेर्ने हो भने त्यस्तो खालको पार्टी फोटो पड्ने स्थिति थिएन त्यस्तो खालको कुनै पनि घटनाक्रम हामीलाई थाहा छैन कमसेकम अब नेकपा बाहिर हेर्ने हो भने त पनि त्यस्तो खालको स्थिति देखिदैन यतिखेर सबै सबै पार्टीहरु यतिखेर सरकारको परपर चाहिँ कोडा भालुरुद्ध जुद्धको लागि एकमत भइरहेको स्थिति हो यतिखेर यो 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 समयमा यस्तो खालको फोरी खेल खेल्नको लागि अब अरु पार्टीको लागि नि भन्ने हो भने त पनि यो फोरी खेल खेल्नु पर्ने बेला भइने यो यस्तो खालको सोच यतिखेर ल्याउनु नितान्त दुखदायी कुरा हो यो अब आफ्नै पार्टीको लागि ल्याउने भने त पनि बेला यो हो जस्तै मन्त्री परिषदको बैठकको अब त्यस भित्र न तपाई न म हामी हुने बेला हो श्याम सर तर मन्त्री परिषदको बैठकमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेतालाई सर सुनिरहनु भएको छ तपाईको कुरा राम्रोसँग सुनि सुनिएको छैन मैले सोध्न के खोजिरहेको थिए श्याम सर भने मन्त्री परिषदको बैठक भित्रको परिदृश्य तपाईलाई र मलाई दुबैलाई हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन तर जे कुरा बाहिर आछ केही मन्त्रीहरुले चाहिँ यो सही समय होइन जसरी तपाई भनिरहनु भएको छ त्यसरी नै सही समय होइन भनिरहनु भएको थियो तर प्रधानमन्त्रीले एकोहोरो रूपमा चाहिँ यो हाम्रो दलसँग लक्ष्य छैन गरिहालौ भनेर हतारो देखाउनु भयो भनेपछि केही त्यस्तो घटनाक्रम उहाँले अनुमान लाग्यो हो कि अब सही समयको मात्र कुरा गरिरहेको छ सही समय पनि होइन सही नियत पनि होइन यो 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 चाहिँ अर्को समय भएदेखि यस्तो गर्नु ठिक भयो भन्ने कुरा लाग्छ सही समयको अर्थ त अरु समयमा भएदेखि ठिक कुरा हो यो देशमा यतिखेर मान्छेहरू खान नपाएर गरिबहरू खान नपाएर बर्बाद भएर सुत्केरीहरू खान नपाएर बर्बाद भएर चाहिँ बाटो बाटोमा ससात दिन लागेर लागेर घर फर्किरहेको थियो त्यो हो यो सारा नेपालीको मन रोइरहेको स्थिति हो यतिखेर एकातिर कोरोना भाइरसको सन्त्रास एकातिर अर्को तेरह नेपाली अर्ने दुख पाएको शिर अर्को तेरह युवा स्थिति में सरकार को ध्यान जानू पड़ते हो और बने कि नेपाली दुख पाएको भी सबसे मजान पड़ते हो अब यो कोरोना पसारी नेपाल को अर्थतंत्र में निकट बुलो तवा होने वाला सा तो अर्थतंत्र लाइक कसरी ठाव बन जाऊंगी बने को ना मैं उन्हें पड़ते हो तो इस तो कुने पनि शब्द दिमागले सोच्न सक्ने कुरा होइन यो चाहिँ शिल्लीपन हो यो राजनीतिक शिल्लीपन भन्छ नि तपाईले देखेको नियतको खोट चाहिँ कहिले कहीँ हुन्छ नि बनको बागले खाओस् कि नखाओस् मनको बागले खाने नेकपा भित्रकै शक्ति संघर्षको मनको बागले उहाँलाई खाओ हो कि अब त्यो त हामीले अनुमान लाउन सक्ने कुरा भएन खाको पनि हुन सक्छ किनभने उहाँ स्वस्थ स्थितिमा हुनुहुन्न प्रधानमन्त्री जी त सरले अस्वस्थ स्थितिको मान्छेले सानो सानो कुराले पनि ठुलठुलो टेन टाइम्स पर्ता गरेर पनि बुद्ध स्थिति हुन सक्छ यतिखेर त्यो चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यको कुरा भयो तर उहाँले बोलिरहेको कुराहरू अहिले सानो सानो बोलिरहेको कुरा हेर्दाखेरि उहाँ त्यस्तो पनि हुनु हुनु नपर्ने हो अहिले अहिलेको स्थितिमा स्थितिमा चाहिँ अर्को पार्टी फटाउनको लागि ल्याएको भन्ने उहाँले स्पष्टीकरण दिइरहेको गर भन्ने मिडियाबाट सुनियो त अर्को कुन पार्टी फटाउनु पर्यो त्यतिखेर तर जतिखेर देश कोरोना विरुद्ध जुधिरहेछ कुन अर्को पार्टी फटाउनको लागि यस्तो खालको अध्यादेश ल्याउने एउटा प्रधानमन्त्रीले सोच्न सक्ने कुरा हो जब दे जब जबकि देशमा सारा संस्थानलाई थर्कमान बनाएको यो कोरोना भाइरस विरुद्ध जुद्ध परिरहेछ त्यस कारणले यो कुनै पनि कोणबाट सोध्दाखेरि यो यसको सान्दर्भिकता यसको जायजपना कहीँबाट पनि ठरिँदैन त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको श्याम श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग हामी खास गरी सरकारले साँच्चै नै के बेलामा यस्तो बाजा बजाएको होला सनाई मङ्सिरमा फुकेको भए हुन्थ्यो सनाई असारमा फुकेको भए हुन्थ्यो सनाई बैशाखमा फुकेको भए हुन्थ्यो पञ्चे बाजा पुषमा बजाउँदा पञ्चे बाजा चैत्रमा बजाउँदा पञ्चे बाजा कात्तिकमा बजाउँदा मान्छेले राम्रो मान्दैनन् राति कुकुर रोयो भने पनि मान्छे राम्रो मान्दैनन् हाम्रो सामाजिक मान्यतामा तर यति बेला जो प्रकारको अवस्था देखिएको छ 
सरकार ने जे प्रकार को निर्णय राजनीतिक दल का हिस्सा बा सरकार को अधिकार का हिस्सा बा संसद को भोलि को अधिकार का हिस्सा बा कार्य क्षेत्र का हिस्सा बा निर्णय ठीक निर्णय हो तर आज को दिन यह आवश्यक थी कई दिन अगाड़ी मत सरकार ने भूमि व्यवस्थापन संबंधी जो आयोग बनाक थी देवी गेवाली को अध्यक्षता में तो आयोग गठन प्रति मानसर निको मान थे भूमि व्यवस्थापन कर जरूरी है सुकुमवासी जग्गा दिन जरूरी है उन्नीर को व्यवस्थापन कर जरूरी है केशव बड़ाल देखि सुरू भर ऋषिराज लुमसाली हो अल्ले आईपुग्दसम धेरे आयोग बने तर यह बेला ठीक थे भनी रखे बेला में फेरी यो प्रकार को निर्णय असल मनसा ने आयोग होना जो सबले भनी रह सैम श्रेष्ठ मार्क्सवादी विश्लेषक हो चिंतक हो राजनीतिक विश्लेषक हो सैम श्रेष्ठ हमीस सैम सर जस्ते वहाँ के तैयार भन्न भो वहाँ हम दल होना हम दल होना भाई मत प्रष्टीकरण दिव्य भाई तर कतिपय मं फिर के भेपी ओलीसंग पच्लो दिन में जे प्रकार को वहाँ को काम प्रति पार्टी भित्र को सचिवालय को या वहाँक हिजो का सहकर्मी या अल्ले जुटे आया अध्यक्ष ने जे गतिविधि करो अंतिम विकल्प थी भेस्त गतिविधि देखिन्थ राजनीतिक वृत्त में क्योंकि पार्टी में अलग अब कसली अलग बैठी करने बितिक जवाब दिने बोलने आलोचना करने भाई कुछ तो पार्टी को निमित क्रिया हो जो भैर यो वहाँ अर्क पार्टी बनाए तब तैंस क्योंकि सब मूर्ति मूर्ति तो होते पार्टी ने सरकार ने कहीं बाटो बिरा अर्क को नेता ने इसो भाविक क्रिया होते इस कारण यो मंत्री घटना तर्कपूर्ण समय गलत थी निर्णय आज को दिन में कंती में गलत है आज को प्राथमिकता यह होना भन्दापी आपको राजनीति बचाने भोलि चालीस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य या चालीस प्रतिशत सांसद लीएर एवं पार्टी को अध्यक्ष बनी रहना वहाँ अंतिम विकल्प यही हो आप सुरक्षा करूँ जो आपस ताकत थी इसो भाई वहाँ को दुई तिहाई को सरकार थी तो सरकार लत्याने कुने को ताकत छ पार्टी वहाँ वहाँ कसईवा चुनौती थे वहाँ को प्रधानमंत्री खोजने तस्त खाल प्रयत्न कत भैर स्थिति होनी वहाँ समस्या कहाँ पर्यट आप त्रिपन्नवटा स्थानीय तह मध्य चार सौ वा भाई ज्यादा में आपने बहुमत को सरकार छ बीपी कोरोना को पाला भी नाक को खाल वहाँ को बहुमत मथि देखि तलसम तब यो ठूल बहुमत कहीं अर्क पार्टी को इतिहास में प्राप्त हो इतिहास है यह बेला में वहाँ संकट के को समस्या के को चुनौती कह चुनौती तो पार्टी थे क्योंकि पार्टी को वहाँ को सहमति अनुसार तो पांच वर्ष वहाँ चलने पांच बाकी अढ़ाई वर्ष से अध्यक्ष के रूप में प्रचंड ने चलाने भाई सहमति तो भैस अभी अब माधव नेपाल प्रधानमंत्री होने कुछ संभावना थे भादा खेल समस्या कह चुनौती कह थी वहाँ को पार्टी भि को चुनौती कारण चुनौती को कारण करें कहीं बाटो देखिए है तो न तैयला न मैं ठा होने कुछ भो वहाँ भन्न वहाँ खाली हम दल होने मत भाई त्या होने भन्न अधेस केन्द्रित दल विभाजन को मुख में थे तेस का लगी भनिग मधेश केन्द्रित दल ने जब फर्काई सके राजपा या सजवादी पार्टी फुट्स यह लिया तो तिमी तीर फर्क वहाँ जब फर्का भाषा 
आपराधिक सोच भो ये खेल होने हो राजपा फटाने को लगी खाल अध्यादेश है जबकि सीमो देश एक ढिका भर लड़ू पड़ने बेला सब पार्टी एक हो एक होने बेला नागरिक देखि लेकर सरकार एक ढिका होने बेला में राजपा केन्द्रित कर अध्यादेश लियाने हो यो 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 मानसिकता तो कुछ समीकरण भो तथा यो तैंको मेरे कुछ हो नेक को समीकरण में पूर्व एमआलए को माधव नेपाल खेमा रओवादी मिलता खेल में केपी ओली कमती में केन्द्रीय समिति र संसद दुबई ठाव में चालीस प्रतिशत में पुग्ने अवस्थ थे कि केन्द्रीय समिति में कि संसद में चालीस प्रतिशत पुर्यान का लगी वहाँ लगी बाटो खुला कर भन्ने अभिमत संग तो मैं सामात हूँ मुझे कौन है ना वो सामात सही ना कि न बने वहाँ केंद्र समिति को हिसाब ले यानि बने वहाँ सब में और बहुत मत मौन होने से दिखे रहा वहाँ को 40 परसेंट पुक देना ये कब पाके केंद्र समिति में सच्ची बारे में अपने पुक देना वहाँ को सही थाई समिति में अपने पुक देना पुक देना वहाँ को तर तो नपुगी वहाँ लाग प्रधानमंत्री राजीनामा दिखा तो सत्ता में मसु भाक स्थिति छाइन तर संविधान ने संविधान ने तो बाटो खोल दिया दुई वर्ष पाड़ी प्रधानमंत्री में अविश्वास को प्रस्ताव लिया पाइन संविधान इसको तो संविधान में बाटो सही थी संविधान में पार्टी फोट को लगी फोर्टी पर्सेंट पुर्यो भाई बाटो संविधान में सही थी तो बाटो हुन में बाटो हुई कंग्रेस कांग्रेस फोटावनी बने समय होता ही हो वही ले कांग्रेस बनी पार्ट कांग्रेस बनी सर्दन सिंह नेतारो वाला ने देखे रहा पार्टी फोटी बेला हो कांग्रेस को तो कांग्रेस में पार्टी फोटो लाई यो लिया नहीं बर बनी पूरा ये दी ये एक बार बात वाले अपनो अवश्य तो पूरा पोस्ट करने से खुद दबाव रहता बनी तो अवश्य � सैमसर राष्ट्रपति ने जो हतारो को साथ तथापि वहाँ मंत्रीपरिषद सिफारिश करें पठाए पी निर्णय करें पठाए पी वहाँ अध्यादेश जारी कर तो व्यवस्था हो तथापि ये हतारो कर जरूरी थी राष्ट्रपति ने तो अब असमय राष्ट्रपति एक चोटि डाक बारे सोचो ज्यादा असामने बेला होने को भैदि देश ने वहाँ के भे यद्यपि संविधान में तब मिलते हैं तर वाले सोच दूसरा यो स्थिति चाहे असामान्य स्थिति हो देश ले तो खेला यो यो खाल को कदम उठाने बेला वही नहीं वहाँ रह वहाँ ले भन्नू वाल को बैठ के देश ले वाले शाबाश है बंदे हो आम्र राष्ट्रपति ले आम्र राष्ट्रपति ले ये उटा आरोप सर सत्यता कती तेता ना जाऊँ तर आरोप कैसे बने नेको पाप इधर जति जति वेला संकट आऊँ सब मिलाई दिने के लागी प्रचंड या केपी वाली बोला उन्हें या और उन्हें तब बोला आरोप कुरा कर दिने वहाँ नहीं वो बने इंसा और ये पनी सच्ची बाले को वहाँ को बैठक सक्यो तेज पसारी वहाँ ले जारी करी सके पसारी प्रधानमंत्री संबंधता छोड़े अब सब दल को राष्ट्रपति होने हो अति खेल एमए को राष्ट्रपति होने वेक को राष्ट्रपति होने हो राष्ट्रपति को वहाँ को स्थम्य ही नहीं गलत होता जिस राष्ट्रपति ये कर मिलने कुछ होना प्रधानमंत्री सब राष्ट्रपति ने मिलने खोजू और भेट खोजू बने कुछ साधारण कुछ हो तेल निमित प्रक्रिया भर लिख सकता तेल तर दल का नेता लिया धन्यवाद 
श्याम श्रेष्ठ हमीसंग हो विश्लेषक मार्क्सवादी चिंतक संविधान सभा को सदस्य रही सकू वहाँसंग हमें कुरा गये निचोट को कुरा कमती में राष्ट्रपति ने यह हतारो करूँ थो केपी ओली ने जो बाटो अपना यह जे नियत का लगी भाई वहाँ को लोकप्रियता चुलिने होना यह ब्रेक नलाग्ने ओरालो बाटोतर्फ जाने इसलिए का कम्युनिस्टर सत्ता चला जान विश्व का कम्युनिस्टर आज कें अप्ठारो में गई रह या विश्व बा कम्युनिस्ट कलूपीकरण को दिशातर्फ गई रह शक्ति हाथ में आई सके पाड़ी तेस दुरुपयोग या संचालन कर जानन जनता को आँखा में हेन आपको स्वाथतर्फ हे भो आरोप थी कि साँच तस्त हो एक विश्राम में जांच बदलिदो समीकरण में अर्क विशेष संवाद लेकर जोड़ी